എടാ ജോർദാറെ നീ എന്താ നഗരസഭയിൽ ജോലി ചെയ്യണോ എപ്പ നോക്കിയാലും വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ട് നടക്കാനല്ലോ എടാ മാഡം ടൂറിന് പോയിരിക്കല്ലേ നീ അടിച്ചു പൊളിക്കേ ആ ഞങ്ങളെ പോലെ ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് കൊറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലെത്തും എടാ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ അങ്ങനെ തോന്നി കുഞ്ഞുനാള് മുതലേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂട്ടുകാരല്ലേ എന്നിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ നീ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ എങ്ങനെയാ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോട് ചോദിക്കുക നിന്നെ പോലെ വേറെ വല്ല ഉരുപ്പടി ഉണ്ടോ നിന്റെ വീട്ടില് അല്ല ഇവര് മുഖംമൂടിയൊക്കെ ഇട്ട് കന്നഡ വീട്ടിലേക്ക് എന്തിനാ പോകുന്നത് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ മുഖംമൂടി ഇട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മോഷ്ടിക്കാനായി പോകുന്നത് അതെ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് സംശയമുണ്ടോ എടാ കന്ന കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുക കിറ്റി വീട്ടിൽ തനിച്ചേ ഉള്ളൂ അവൾ എങ്ങനെ തനിച്ചാവുന്നത് ഇത്രയും കള്ളമാര് വീട്ടിനകത്തേക്ക് പോയിരിക്കല്ലേ എടാ മണ്ട അവന്മാരൊക്കെ കള്ളമാരാ കിറ്റി തനിച്ചാള് അവളുടെ ജീവൻ ആപത്തില വേഗം വാ കിറ്റി രക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ വേഗം വാ വേഗം വാ വേഗം വാ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ നോക്ക് എന്നെ പോലെ പറക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ തത്തയാണ് തത്ത സംശയമുണ്ടോ സംസാരം നിർത്ത സംസാരം നിർത്ത വേഗം വാ കിറ്റി ആപത്തില ആപത്തില ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പോയി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വന്നത് കണ്ടതിനെ കിട്ടി പേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കാനല്ലേ വന്നത് കിട്ടി കള്ളന്മാരെ കണ്ടാണ് പേടിച്ചു വരണ്ടി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വന്നില്ലേ ഇനി അവള് പേടിക്കില്ല സംശയമുണ്ടോ നീ ആരെയാ കള്ളെന്ന് പറഞ്ഞേ ഞങ്ങളെ കള്ളന്നല്ല കുഞ്ഞലിയാ ഇവര് കള്ളന്മാരല്ല കൊള്ളക്കാരാ കൊല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ഈ ചെയ്യുന്നേ നീ പേടിക്കണ്ട കിട്ടി ഞാൻ നിനക്ക് അവിടെ ജീവനം തരും പക്ഷെ നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ഇതെന്തുവാ നീ കള്ളന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ മോഷണം നടത്താൻ പോവാണോ ഞങ്ങൾ കള്ളന്മാരല്ലേ അതെ ഇന്ന് സാറ് വീട്ടിലില്ല പുറത്തു പോയിരിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് അമേസ്ക റെഡ് പാർട്ടിക്ക് വിളിച്ചത് അല്ല ഇതെന്തോന്ന് റെഡ് പാർട്ടി റെഡ് ആയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ സംശയമുണ്ടോടെ അയ്യോ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് അത് റെഡ് പാർട്ടി അല്ല മെസ്ക്യൂറെഡ് പാർട്ടിയാ ലൈക് കോസ്റ്റ്യൂം പാർട്ടി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ ഗെറ്റ് ഔട്ട് നിങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പവും കട്ടൻ ചായ ഇട്ട് വെക്കാം വന്ന് കഴിക്ക വാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് എനിക്ക് കിറ്റിയോടൊപ്പം പാർട്ടി നടത്തണം കിറ്റിയോടൊപ്പം പാർട്ടി നടത്തണം പക്ഷെ എങ്ങനെ അവളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ നമ്മള് ഗേറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യും ആ യെസ് സംശയമുണ്ടോ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രാവിലെ കന്നസാറ് പൊളിഞ്ഞു പോയ ഗേറ്റിന്റെ പേരിൽ മാഡവുമായി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ആരും അറിയാതെ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കകത്ത് പോകുന്നതാ ആ അതെ അതാണ് കാര്യം പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് നമ്മുടെ പോകും നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പോവാം പക്ഷെ മുഖം എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും വേറെ ആരുടെങ്കിലും മുഖം നമുക്ക് കടം തരോ കൊച്ചളിയ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നോട് ഉത്തരം പറ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യണമെന്നാണോ പറയുന്നത് ഹലോ 
കൊച്ചളിയാ അവൻ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാര് ചളുക്കും ആ എടേ പാർട്ടിയിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് ഹലോ പറയോടെ സംശയോ അതെയോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെ തമ്മിൽ ഹലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നി ചെല്ലി വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും മണ്ടത്തരങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിടിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ കഴുതേ കഴുതേന്ന് പറയാണല്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടി ഞാൻ പൂച്ചയല്ല കഴുതയാ കഴുതാ നീ ചുമ്മാ ടെൻഷൻ ആവാതെ വാ അടിച്ചു പഠിക്കാൻ വാ കൊച്ചിപ്പിള്ളേണ്ട <laughs> 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 എന്റെ കുഞ്ഞളിയാ ഇതെന്ത് ഡാൻസാ നീ കളിക്കുന്നോ പൊന്നടിയോ ഇതാണ് ബോൾ ഡാൻസ് ബോൾ ഡാൻസ് പക്ഷെ ഇവരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ബോളില്ലല്ലോ അളിയാ എനിക്ക് കിട്ടിയോടൊപ്പം ഡാൻസ് കളിക്കണം ഡാൻസ് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീ കിട്ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്റെ പൊന്നളിയോ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ആ ഇപ്പൊ കണ്ടോ നീ ഒരു സൂപ്പർ ഡാൻസർ തന്നെയാ താങ്ക് യു കിട്ടി താങ്ക് യു എന്തോന്ന് ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കായിരുന്നു അഭിനന്ദിക്ക എനിക്ക് ശകലം പോലും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നല്ല ഡാൻസ് പറയാ കുഞ്ഞാളിയാ നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തോന്നുന്നേ നമുക്ക് കുഞ്ഞാളിയാ മാസ്ക് മുഖത്തി നിന്ന് പോയി ഇന്ന ഇത് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിളിക്കും ഇതൊരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തത് നീ എന്താണ് ഞങ്ങളെ പറ്റി കരുതിയത് ഞങ്ങൾ ഭിക്ഷക്കാരെന്നല്ല മനസ്സിലായോ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് നിന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അതൊന്നും നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഡേയ് ബുൾഡോ സാർ നിന്നേക്കാൾ നന്നായി ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കും അതെയോ എങ്കിൽ നമുക്ക് മത്സരിച്ചു നോക്കാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി ഇന്ന് പുറത്തു പോകണം